हेलो स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल शोशो क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बी ए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं नेम ऑफ द पेपर इज माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं जैसे सबसे पहले आपका शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन uh, आएगा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे ट्वेल्व शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से नाइन का आपने आंसर देना होगा दो नंबर का एक होगा इस तरह एटीन मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट वाइज होंगे शॉर्ट क्वेश्चन पूरे सिलेबस में से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट वाइज है हर एक यूनिट में से दो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जिसमें इंटरनल च्वाइस होगी उसमें से एक का आपने आंसर देना होगा सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें है कंपोजिट डिमांड नेक्स्ट गिफन गुड्स एंड देन पॉइंट मेथड टू मेजर प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड देन डिफाइन टोटल रेवेन्यू एंड देन रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू मार्जनल रेवेन्यू एंड प्राइस एलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड देन शेप ऑफ टी एफ ए आर एंड एम आर अंडर मनोपली एंड देन डिफाइंड मनोपली and next any two assumptions of monopolistic competition and then selling costs next real wages and then define marginal physical productivity theory of wages and next define rent and then give scarcity definition of economics and next what is more elastic demand and then distinguish between extension of demand and increase in demand and next is what is an indifference map and next what is opportunity cost and then distinguish between market price and normal price and then what is marginal productivity of distribution and next is what is joint demand and next what is imperfect competition and next state the law of dimensioning marginal utility and next is give the constituents of net interest and next is distinguish between positive and normative economics and then give the meaning of production function distribution between cardinal and ordinal utility ye alag question hai and then what are the conditions of firm equilibrium and next define quasi rent explain quasi rent स्टूडेंट्स uh, इस तरह से आपको क्वेश्चन मोल्ड करके डाला जा सकता है जैसे पहले में डिफाइन करना है दूसरे में एक्सप्लेन करना है तो दोनों में आप एक जैसा लिख सकते हो लेकिन डिफाइन में तो डेफिनेशंस देनी पक्की है और एक्सप्लेन में डेफिनेशंस आप नहीं भी दोगे उसको एक्सप्लेन कर दोगे तो भी चल जाएगा एंड देन वट इज़ यूनेटरी इलास्टिक डिमांड एंड देन डिफाइन डिस्क्रिमिनेटिंग मनोपली एंड नेक्स्ट इज स्टेट द लॉ ऑफ इक्व मार्जिनल जोटिलिटी and then give the constituents of net interest and then define wealth definition of economics and next is what is cardinal utility and next is what is cross elasticity of demand and then define consumer surplus and next is what is production possibility curve and next is define ex uh, explicit and implicit cost and then define value of marginal productivity and then what is net profit define net profit is tarah se isko bhi mold kiya gaya hai and then define gross interest and next is explain uncertainty theory of profit and next is give the wealth definition of economics and next is what is an indifference map and then what is the social cost next define short run and then define production and next is define monopoly define price discrimination and next is define nominal and real wages and then distribution between gross interest and net interest and then give a wealth definition of economics explain economics is a positive science and next is economics and art and then what is meaning of cardinal utility and next define production function and then define drive demand and next what do you mean by dumping and then define economics of scale and next define external economics of scale 
एंड देन डिफाइन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी स्टूडेंट्स ये थे शॉर्ट क्वेश्चन अब इसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे टाइप जिसमें हर एक यूनिट में से दो क्वेश्चन होंगे उसमें से एक आपने आंसर देना है एटीन मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होगा टोटल इस तरह से आपके नाइन्टी मार्क्स का ये पेपर होगा टेन मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट कॉलेज की तरफ से लगाई जाएगी टीचर्स की तरफ से जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटरनल असेसमेंट उनके जो थ्योरी पेपर है इसमें जितने मार्क्स आएंगे उसकी परसेंटेज निकाल के लगाई जाएगी इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर आपको मिल जाएंगे और शिशोलॉजी और पंजाबी कंपल्सरी इसके लेक्चर्स के वीडियो भी यहीं पे मिल जाएंगे वहाँ से पूरे सिलेबस की आप तैयारी कर सकते हो और बाकी सारे सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस भी यहीं पे मिल जाएगा कुछ सब्जेक्ट्स के हिंदी और पंजाबी मीडियम में भी ये वीडियो बनाए गए हैं वहाँ से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी एंड नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें यूनिट फर्स्ट डिस्कस द नेचर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट एंड सब्सिट्यूशन इफेक्ट इन दी हेल्प ऑफ इन डिफरेंस कर्व एंड शो दैट प्राइस इफेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्सिट्यूशन इफेक्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन वेरियस मैथड्स टू मेजर इट एंड देन वट इज द कंज्यूमर इक्लोबेरियम एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस and next is explain consumers equilibrium with the help of utility analysis and then what is indifference curve right its properties and next is explain properties of indifference curve ye is tarah se isko mold karke dala ja sakta hai and then state and explain the law of demand are there any exemptions to it what are the reasons for the downward sloping of the demand curve and next is critically discuss the law of equal marginal utility and then what is consumer surplus how will you measure it and then what is consumer equilibrium explain the determination of consumer equilibrium with the help of indifference analysis and next question critically explain law of dimensioning marginal utility and then explain consumer surplus with marshallian as well as with hexian approach स्टूडेंट्स ये थे यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन इसमें से दो क्वेश्चन आएंगे एक का आंसर देना होगा और इसी में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं मोल्ड करके क्वेश्चन डाले जाते हैं तो वह आप समझ सकते हो अगर आपने तैयारी की हुई है तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस के आपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं वहाँ से अपनी तैयारी करनी है नोट्स बनाने के लिए तीन चार राइटर की अलग अलग बुक्स ले सकते हो इंटरनेट से ढूंढ सकते हो एक एक क्वेश्चन करके उसके आंसर्स ढूंढ के उसको एक्सप्लेन करना है लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन देनी ज़रूरी है फिर जो पूछा गया वो देना है एंड में कंक्लूड करना भी ज़रूरी है हाँ जी यूनिट सेकेंड का क्वेश्चन है Explain the law of dimensioning returns. Why is it applicable to agriculture? And then explain the concepts of total cost, average cost, and marginal cost as per traditional theory of co cost. Also explain why SAC is U-shaped. And then explain the law of variable proportion in detail. Which stage is the best stage of production? And then. explain the law of variable proportion and then explain various short run cost curves in traditional theory of cost also explain the relationship between average cost and marginal cost and then explain law of returns to scale in theory of production and next question define various concepts of cost and explain modern theory of cost in context of cost curves and next question explain the concept of average cost and marginal cost in the short period why is the short run average cost curve u shaped and next question is what is the relation between average cost and marginal cost why is the short run average cost curve u shaped ye question repeat ho gaya hai lekin isme thoda change karke hai pehle tha एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इन द शॉर्ट पीरियड और इसमें है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट और दूसरा पार्ट इसका सेम ही है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू 
prove that ed is equal to wear ed a and m are elasticity of demand average revenue and marginal revenue respectively and next question define concepts of total revenue average revenue and marginal revenue also explain the behavior of ar and mr under different situations and next question define average marginal and total revenue explain the relationship among them and next question explain shapes of cost curve in short run in traditional theory of cost and then explain traditional theory of cost in the short run ye unit second tha ab unit third ke questions what is perfect competition explain short period and long period equilibrium of a firm under perfect competition and next is explain short run and long run equilibrium of industry under perfect competition and then what is discriminating monopoly when is it possible how price and output is determined under it and next is what is normal price how is normal price determined under different conditions of returns to scale and next is what do you mean by price discrimination what are the types of price discrimination when is price discrimination possible and profitable also show diagrammatical the equilibrium of monopolistic monopolist firm with price discrimination and next is what is a monopolistic competition explain under equilibrium competition of a firm under monopolistic competition in short run as well as in long run and next is what is monopoly describe the firm's equilibrium under monopoly in the short run and long run and next is exchange price and equilibrium under monopolistic competition in short and long run and then explain meaning of industry and its equilibrium in short run as well as long run in perfect competition and next question is explain short run and long run equilibrium of firm perfect competition and then explain price and output determination in monopolistic competition and then explain price determin uh, determination in perfect competition in long period in context of law of returns to scale and then explain price the determination under perfect competition and next explain the importance of time element in the determination of price under perfect competition and next how does a firm maximize profit and minimizes the losses under perfect competition and next question is what are selling cost how does a firm attains equilibrium with the selling cost and then what is monopolistic competition how are price and output determined under it and fourth unit jisme question hai explain ricardo theory of rent what are its limitation and next question examine richardian theory of rent and then explain low level fund theory of interest and next discuss the modern theory of determination of rent and then explain classical theory of interest and next is critically explain classical theory of interest and next critically examine loanable funds theory of rate of interest and next explain risk and uncertainty theory of profit and then distinguish between gross profit and net profit also critically examine risk theory of profit and then critically examine the marginal productivity theory of distribution and next distinguish between gross profit and net profit also critically examine uncertainty theory of profit and next is define concepts of profit explain dynamic and innovation theory of profit and next critically explain modern theory of wages students ye the short questions long questions ka video iske ilawa baki sare subject ke aap long and short questions ka video most important questions dekh sakte ho syllabus yahi pe dekh sakte ho aur पंजाबी कंपलसरी और इसके अलावा शिशोलॉजी के पूरे लेक्चर्स के वीडियो भी यहाँ से आप देख सकते हो और तैयारी कर सकते हो मेरी विशेज हमेशा आपके साथ है मे गॉड्स गाइडेंस वी विद यू ड्यूरिंग द एग्ज़ाम एंड मे यू बी एबल टू आंसर ईच क्वेश्चन करेक्टली माय प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स आर विद यू थैंक यू सो मच मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में आपका पेपर कैसा होता है तैयारी कैसी होती है जो जरूर शेयर करना कितने मार्क्स आते हैं इसकी मैं वेट करूँगी थैंक यू सो मच